मन की बात के स्पेशल कार्यक्रम में आज अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी हमारे साथ हैं पिछले कुछ महीनों से मन की बात मैं आपसे करता आया हूं लेकिन आज देश के भिन्न भिन्न कोने से बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं लेकिन ज़्यादातर सवाल राजनीति से संबंधित है विदेश नीति से संबंधित है आर्थिक नीति से संबंधित है लेकिन कुछ सवाल वो हैं जो दिल को छूने वाले हैं और मैं मानता हूं कि आज हमें उन सवालों को स्पर्श करने से हम देश के कोने कोने में एक सामान्य मानवी तक पहुंच पाएंगे और इसलिए जो पत्रकार वार्ताओं में उठाए जाने वाले सवाल हैं या जो मीटिंगों में चर्चा में आने वाले सवाल हैं उसके बजाय जो दिल से निकलने वाली बातें हैं उसको अगर हम दोहराते हैं उसको अगर गुनगुनाते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि ये सवाल मेरे दृष्टि ज़्यादा अहम रखते हैं आप लोगों को मालूम है कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है बराक का अर्थ क्या है तो मैं जोड़ा ढूंढ रहा था कि बराक का अर्थ क्या है तो स्वाहिली भाषा जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में प्रचलित है स्वाहिली भाषा में बराक का मतलब है वह जिसे आशीर्वाद प्राप्त है वन हुज ब्लेस्ड मैं समझता हूँ ये अपने आप में बराक के नाम के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा भी उनके परिवार ने उनको दिया है अफ्रीकन कंट्रीज उबंतु के प्राचीन विचार का अनुकरण करती आई है यह विचार मानवता में एकजुटता का विचार है और वो कहते हैं आई एम बिकॉज वी आर मैं हूं क्योंकि हम है मैं समझता हूं सदियों का भी अंतर है सीमाओं का भी अंतर है उसके बावजूद भी वही भाव जो भारत में हम कहते हैं वसुधैव कुटुम कम वही भाव दूर सुदूर अफ्रीका के जंगलों से भी उठते हैं तो ये कितनी बड़ी विरासत हम मानव जात के पास हैं जो हमें जोड़ती है जब हम महात्मा गांधी की चर्चा करते हैं तो हमें हैंनरी थोरू की बात याद आती है जिनसे महात्मा गांधी डिसोबीडियंस सीखे थे और जब हम माल्टी लूथर किंग की बात करते हैं या ओबामा की बात करते हैं तो उनके मुंह से भी महात्मा गांधी का आदरपूर्वक उल्लेख सुनने को मिलता है यही बातें हैं जो विश्व को जोड़ती हैं आज बराक ओबामा हमारे साथ हैं मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हमें बताएं बाद में जो सवाल आए हैं वो सवाल जो मेरे लिए सवाल आए हैं उसका जवाब मैं दूंगा जो बराक के लिए सवाल आए हैं उनका जवाब बराक देंगे तो मैं आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट बराक ओबामा टू से फ्यू वर्ड्स नमस्ते थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड फॉर द इनक्रेडिबल हॉस्पिटैलिटी यू शोन मी एंड my wife Michelle on this visit and uh, let me say to the people of India uh, how honored I am to be the first American president to join you for Republic Day uh, I'm told this is also the first ever radio address by an Indian prime minister and an American president together so we're making a lot of history uh, in a short time uh, uh, to the people of India listening all across this great nation uh, it's wonderful to be able to speak to you directly uh, we just came from Uh, discussions in which we affirmed that India and the United States are natural partners uh, because we have so much in common. Uh, we're two great democracies, two innovative economies, two diverse societies dedicated to empowering uh, individuals. Uh, we are linked together by millions of proud Indian Americans uh, who still have family and carry on traditions uh, from Uh, India, and uh, I want to say to the Prime Minister how much I appreciate uh, your strong personal commitment to strengthening the relationship between these two countries. 
Uh, people are very excited in the United States about the energy that uh, Prime Minister Modi is bringing uh, to uh, efforts in this country to reduce extreme poverty and uh, lift people up, to empower women, uh, to provide access to electricity uh, and clean energy and invest in infrastructure and the education system. And on all these issues, we want to be partners uh, because many of the efforts that I am promoting inside the United States uh, to make sure that young people get the best education possible, to make sure that uh, ordinary people uh, are properly compensated for their labor and uh, paid fair wages and have job security uh, and health care. These are the same kinds of issues that uh, Prime Minister Modi, I know, uh, cares so deeply about here. And I think there's a common theme in these issues. It gives us a chance to reaffirm uh, you know, what uh, Gandhiji uh, reminded us uh, should be a central aim of our lives, and that is uh, we should endeavor to see God through service of humanity uh, because God is in everyone. So these shared values, these convictions, uh, are a large part of why I'm so committed to this relationship. Uh, I believe that if the United States and India join together on the world stage around these values, then not only will our peoples be better off, but I think the world will be more prosperous and more peaceful and more secure for the future. So thank you so much, Mr. Prime Minister, for giving me uh, this opportunity uh, to be with you here today. Barak, the first question comes from Raj from Mumbai. Unka sawal hai, apni betiyon ke liye hai, aap ke sneh ke baare mein sari dunia janti hai. Apni betiyon ko aap bharat ke baare mein apne anubhav kaise batayenge? Kya aap unke liye koi khairidari karne ki yojana bana rahe hai? Well, first of all, they very much wanted to come. Uh, they are fascinated by India. Unfortunately, uh, each time that I've taken a trip here, they had school and they couldn't uh, leave school. And in fact, uh, Malia had, my older daughter, had exams uh, just uh, recently. So they are fascinated by the culture uh, and uh, the history of India, uh, in part because of my influence, I think. Uh, they are uh, deeply moved by uh, India's movement to independence and uh, the role that uh, Gandhi played in not only the nonviolent uh, strategies here in India, but uh, how those ended up influencing uh, the nonviolent civil rights movement in the United States. Uh, so when I go back, I'm going to tell them that uh, India is as magnificent as uh, they imagined, uh, and I am quite sure they're going to have to. Uh, uh, that they're going to insist that I bring them back uh, the next time I visit. Um, it may not be during my presidency, but afterwards uh, they'll definitely want uh, to, to come and visit. And I will uh, definitely do some shopping for them, uh, although uh, I can't go to the, uh, the stores myself, so I have to have my team uh, do the shopping for me. Um, and I'll, I'll get some advice from Michelle uh, because uh, she probably has a, a better sense of uh, what they would like. Barak ne kaha ki wo betiyon ko leke aayenge. Mera aapko nimantran hai. Rashtrapati ke karyakal mein bhi aaye ya Rashtrapati karyakal ke baad aaye. Bharat aapka aur aapki betiyon ka swagat karne ke liye utsuk hai. Mujhe ek sawal Pune se Sanika Divan ji ne poocha hai. Maharashtra Pune se. Unhone mujhe poocha hai ki aapne beti bachao beti padhao mission shuru kiya hai. Kya usme bhi aapne America ke president Obama ki madad mangi hai kya? Sani ka apne achcha sawal poochha hai. Bharat mein sex ratio ke karan ek bhot badi chinta sata rahi hai. Ek hajar ladkoon ke saamne ladkiyon ke sankhya kam hai. Aur uska mool karan ladke aur ladki ke prati dekhne ka humara jo rabaiya hai, wo dosh poorna hai. President Obama se mein madad mangu ya na mangu. उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है जिस प्रकार से वो अपनी दो बेटियों का लालन पालन करते हैं जिस प्रकार से अपनी दो बेटियों के लिए वो गर्व करते हैं हमारे देश में भी कई जगह पे जब हमें कई लोगों से मिलना होता है 
तो परिवार में उनको कोई बेटा नहीं होता है सिर्फ बेटियां होती है और इतने गौरव से बेटियों को बड़ी करते हैं इतना गौरव देते हैं वही सबसे बड़ी प्रेरणा है मैं समझता हूँ ये प्रेरणा ही हमारी ताकत है और आपने सवाल पूछा है तो मैं कहना चाहूँगा कि बेटी बचाना बेटी पढ़ाना ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है सांस्कृतिक कर्तव्य है मानवीय जिम्मेवारी है इसको हमने निभाना चाहिए बराक आपके लिए एक क्वेश्चन है द सेकंड क्वेश्चन फॉर प्रेसिडेंट ओबामा कम्स थ्रू ईमेल डॉक्टर कमलेश उपाध्याय ए डॉक्टर बेज इन अहमदाबाद गुजरात आपकी पत्नी मोटापे और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य की आधुनिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में व्यापक सामाजिक कार्य कर रही है भारत में भी ये चुनौतियाँ तेजी से बढ़ रही है क्या आप और फर्स्ट लेडी आपका कार्यकाल राष्ट्रपति के नाते समाप्त होने के बाद इन चुनौतियों को निपटने के कार्य के लिए भारत आएंगे जैसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स भारत में स्वच्छता को लेकर के काम कर रहे हैं आप भी डायबिटीज और मोटापेपन के लिए काम करेंगे क्या well uh, we very much look forward to partnering with uh organizations uh and the government and non-governmental organizations uh, here in India around broader public health issues including uh, the issue of obesity uh, i'm very proud of the work that michelle has done on this issue uh, we're seeing a worldwide epidemic of uh, obesity in in many cases starting at a very young age uh part of it has to do with uh, the increase in processed foods uh not naturally prepared uh part of it is the lack of activity for too many children uh and uh, once they're on this path it can lead to a lifetime of health challenges uh and so this is an issue that uh we'd like to work on uh internationally Uh, including here in India uh, and it is part of a broader set of issues around global health that we need to address uh, the prime minister and i uh, have discussed for example how we can uh, do a better job in dealing with uh, issues like pandemic and making sure that we have good alert systems so that if a disease like uh, ebola or a deadly flu virus uh, or polio uh, appears that it's detected quickly and then treated quickly uh so that it doesn't spread uh and you know the the public health infrastructure around the world needs to be improved uh i think the prime minister is doing a great job in focusing on these issues here in india uh and india has a lot to teach uh, many other countries who uh, may not be uh advancing as rapidly in improving this public health sector but it has an impact on everything because if children are sick they can't concentrate in school uh and they fall behind uh it has a huge economic impact on the countries involved uh and so we think that there's a lot of progress to be made here and I'm very excited about uh, the possibilities of continuing this work even after I leave office uh mujhe ek sawal श्रीमान अर्जुन ने पूछा है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है उन्होंने पूछा है कि मैंने वाइट हाउस के बाहर एक पर्यटक के रूप में आपकी एक पुरानी फोटो देखी है जब आप बीते दिनों सितंबर में वहाँ गए तो कौन सी बात आपके दिल को छू गई ये बात सही है कि मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो वाइट हाउस जाना तो हमारे नसीब में नहीं था तो वाइट हाउस से दूर एक लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई है तो अब जाली के बाहर खड़े रह कर के फोटो निकाली थी पीछे वाइट हाउस दिखता है और अब प्रधानमंत्री बन गए तो वो फोटो भी पॉपुलर हो गई लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी ज़िंदगी में वाइट हाउस में जाने का अवसर आएगा लेकिन जब मैं वाइट हाउस गया एक बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूँ बराक ने मुझे किताब दी वे किताब काफ़ी मेहनत करके खोज करके लाए थे और 
1894 में वो किताब प्रसिद्ध हुई थी स्वामी विवेकानंद जो मेरे जीवन की प्रेरणा है वे शिकागो गए थे वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में गए थे और वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जो भाषण हुए थे उसका वो कंपाइलेशन था वो किताब खोज करके मेरे लिए लाए थे यानी वो घटना मेरे लिए दिल को छूने वाली थी लेकिन उतना ही नहीं उन्होंने वो किताब के पन्ने खोल खोल करके क्या क्या उसमें लिखा है वो मुझे दिखाया मतलब कि वो पूरी किताब देख चुके थे और इस गर्व के साथ मुझे कहा कि मैं उस शिकागो से आता हूँ जहाँ स्वामी विवेकानंद आए थे ये बातें मेरे मन को बहुत छू गई थी और मैं जीवन भर ये मैं अपनी विरासत मानता हूँ तो कभी व्हाइट हाउस के से दूर कहीं खड़े रह करके फोटो निकालना और फिर कभी व्हाइट हाउस में जा कर के जिनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है उनके जीवन की किताब प्राप्त करना आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल को कितना स्पर्श कर गया होगा बराक आपके लिए एक क्वेश्चन है हिमानी फ्रॉम लुधियाना पंजाब क्वेश्चन इज फॉर यू वेल द क्वेश्चन इज डिड यू बोथ इमेजिन यू वुड रीच the positions that you've reached today and it's interesting uh, Mr Prime Minister you, you talking about the first time you visited the White House and being outside that iron fence uh the same is true for me uh when I first uh, went to the White House I stood outside that same fence and uh looked in and uh, I certainly did not imagine that I would ever be uh, uh visiting there much less living there Uh, you know, I think both of us uh, have been blessed uh, with extraordinary opportunity uh, coming from relatively humble beginnings. Uh, and when I think about uh, what's best in America and what's best in India, the, the, the notion that uh, a tea seller or uh, somebody who was born to a single mother like me uh, could uh end up uh, leading our countries uh is is an extraordinary uh, example of uh, the opportunities that exist within our countries now the, i think part of what motivates both you and you and i is the belief that there are millions of children out there who have the same potential but may not have the same education uh may not uh be getting exposed to opportunities in the same way and so part of our job part of government's job uh is that uh young people who have talent and who have drive and are willing to work for it uh, are able to succeed and that's why emphasizing school uh higher education uh making sure that uh, uh children are healthy uh and making sure those opportunities are available to children of all backgrounds girls and boys uh people of all religious faiths and all races in the United States uh is so important because you never know uh, who might be the next prime minister of India or who might be the next president of the United States uh they might not always look the part right uh right off the bat uh and they might just surprise you if you give them a chance thank you barak ye sawal himani ludhiana punjab se mujhe bhi pucha hai ki kya आपने कभी इस पद पर पहुंचेंगे इसकी कल्पना की थी जी नहीं कभी कल्पना नहीं की थी क्योंकि मैं तो जैसे बराक ने बताया बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं लेकिन मैं बहुत लंबे अरसे से सबको ये कहता आया हूं कि कुछ भी बनने के सपने कभी मत देखो अगर सपने देखने हैं तो कुछ करने के देखो जब कुछ करते हैं तो संतोष भी मिलता है और नया करने की प्रेरणा भी मिलती है सिर्फ बनने के सपने देखते हैं और नहीं बन पाते हैं तो सिवाय निराशा कुछ हाथ नहीं लगता है और इसलिए मैंने जीवन में कभी कुछ भी बनने का सपना देखा नहीं था आज भी कुछ बनने के सपने दिमाग में है ही नहीं लेकिन कुछ करने के जरूर हैं और भारत माता की सेवा करना सवा करोड़ देशवासियों की सेवा करना इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है वो ही करना है मैं हिमानी का बहुत आभारी हूं एक क्वेश्चन है बराक के लिए फ्रॉम ओम प्रकाश 
Om Prakash is studying Sanskrit in, at JNU. He belongs to uh, Junjunu, Rajasthan. Om Prakash is a convener of special center for Sanskrit studies in JNU. Well, uh, this is a very interesting question. Uh, his question is the youth of the new generation is a global citizen. He's not limited by time or boundaries. Uh, in such a situation, what should be the approach by our leadership, governments, as well as societies at large? Uh, and I, th I think this is a, a very important question. You know, when I look at this generation that's coming up, they're exposed to the world in ways that uh, you and I uh, could hardly imagine. Uh, they have the world at their fingertips, uh, uh, literally. Uh, they can, using uh, their mobile phone, uh, get information and images from all around the world, uh, and, and that's extraordinarily powerful. And what that means, I think, is, is that governments uh, and leaders uh, cannot simply try to govern or rule uh, by a top-down strategy, but rather uh, have to reach out to people uh, in an inclusive way and an open way and a transparent way uh, and engage in a, in a dialogue with citizens uh, about the direction of their country. Uh, and you know, one of the great things about India and the United States is we're both open societies. And we have confidence and faith that when citizens have information uh, and there's a vigorous debate uh, that over time, even though sometimes democracy is frustrating, the best decisions and the most stable societies emerge, and the most prosperous societies emerge, and new ideas are constantly being exchanged. Uh, and technology today, I think, facilitates that not just within countries, but uh, across countries. And so uh, I have much greater faith in uh, India and the United States, countries that are open information societies, uh, in being able to succeed and thrive in this new information age uh, than closed societies that try to control the information that citizens receive. Uh, because ultimately, uh, that's not, no longer possible. Uh, information will flow uh, inevitably, uh, one way or the other, and uh, you know, we want to make sure that we're fostering a, a healthy uh, debate and a good conversation uh, between all peoples. The question Barak is asked, Om Prakash wants to say that I will say something in that issue. बहुत ही अच्छा जवाब बराक ने दिया है बड़ा इंस्पायरिंग है मैं इतना ही कहूंगा कि एक जमाने में खास करके कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित लोग थे वे दुनिया में एक आवाहन करते थे और वे कहते थे वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट दुनिया के मजदूर एक हो जाओ ऐसा एक नारा कई दशक तक चलता रहा था मैं समझता हूं आज की जो युवा की शक्ति है आज की युवा की जो पहुंच है इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि यूथ यूनाइट द वर्ल्ड युवकों दुनिया को एक करो मैं समझता हूं उनमें यह ताकत है और वे कर सकते हैं अगला सवाल है सीए पिकाशु मुथा ये मुंबई से पूछ रहे हैं और उन्होंने मुझे पूछा है आप किस अमेरिकन नेता से इंस्पायर्ड है वैसे जब छोटे थे तो कैनेडी की फोटो दिखा करते थे हिंदुस्तान के अखबारों में बड़ी इंप्रेसिव थी उनकी पर्सनालिटी लेकिन आपका सवाल है किसने इंस्पायर किया मुझे बचपन में पढ़ने का शौक था और मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन चरित्र पढ़ने का अवसर मिला था सत्रह साल की समय काल उनका और वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे लेकिन वो जीवन चरित्र इतना प्रेरक है एक व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए समझदारी पूर्वक कैसे प्रयास करता है नींद ज्यादा आती है तो नींद कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं ज्यादा खाने का मन करता है तो कम खाने की तरफ जाना है तो कैसे जाना काम करते करते अपने साथी लोग नाराज होते हैं उनको लगता है कि देखो ये तो कुछ करते ही नहीं है मिलते ही नहीं है तो इस समस्या का समाधान कैसे करना ऐसे ऐसे छोटे छोटे विषयों को उन्होंने अपने 
बायोग्राफी में लिखा है और मैं तो हर एक को कहता हूँ कि हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए आज भी मुझे वो प्रेरक देता है और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका वे राजनीतिज्ञ थे थे वो राजनीतिक विचारक थे वो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो कूटनीतिक थे और बहुत सामान्य परिवार से आए थे पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने आज भी अमेरिका के जीवन पर अपने विचारों की छवि छोड़ी हुई है मुझे उनका जीवन सचमुच में प्रेरक लगा है और मैं आपसे भी कहूँगा आप भी अगर उनका जीवन चरित्र पढ़ोगे आपको अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसमें से रास्ता दिखाते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों का सहारा लिया है तो मैं मानता हूँ कि जितना मुझे प्रेरणा मिली है आपको भी मिलेगी एक क्वेश्चन है बराक के लिए मोनिका भाटिया मोनिका भाटिया ने बराक से सवाल पूछा है well, the... Question is: As leaders of two major economies, what inspires you and makes you smile after a bad day at work? And that's a very good question. Uh, you know, I say sometimes that uh, the only problems that come to my desk are the ones that nobody else solves. Uh, if if they were easy questions, then somebody else would have solved them uh, before they reached me. So there are days when it's tough uh, and frustrating. And uh, that's true in foreign affairs. That's true in domestic affairs. Uh, but I tell you what inspires me, and and I don't know, Mr. Prime Minister, if if you you uh, share this view. Uh, almost every day, I meet somebody who tells me, "You made a difference in my life." So they'll say, "The health care law that you passed uh, saved my child who." Didn't have health insurance, and they were able to get uh, a an examination from physician, and they caught uh, an early tumor, and and now he's doing fine. Or they'll say you helped me save my home during the economic crisis. Or they'll say I couldn't afford college, and the program you set up uh, has allowed me to go to the university. And sometimes they're thanking you for things that you did four or five years ago. Sometimes they're thanking you for things you don't even remember, or you're not thinking about that day. But it's a reminder uh, of what you said earlier, which is uh, if you focus on getting things done uh, as opposed to just occupying an office or maintaining power, uh, then the satisfaction that you get uh, is you know is unmatched. Uh, and you know the good thing about service is is that uh, anybody can do it. Uh, if you're helping somebody else, the satisfaction that you can get uh, from that uh, I think uh, exceeds anything else that uh, that you can do. And uh, that's usually what makes me inspired to do more uh, and uh, helps get through the the challenges and difficulties that uh, we all have. You know because you know, obviously we're not the only people with. Uh, Bad days at work. I think everybody knows uh, knows what it's like to have a bad day at work. You just have to keep on working through it. Uh, eventually, uh, you'll make a difference. सचमुच में बराक ने मन की बात कही है कि हम भी भले किसी पद पर क्यों न हो हम भी इंसान हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें प्रेरणा देती हैं मेरा भी मन करता है मैं एक घटना मेरे अपने जीवन की बताऊं मैं जीवन में बहुत वर्षों तक एक प्रकार से परिव्राजक रहा लोगों के घर में मुझे खाना मिलता था कोई जो बुलाता था वो मुझे खिलाता था एक बार एक परिवार मुझे बार बार कहता था कि आप मेरे घर खाना खाने आइए लेकिन मैं जाता नहीं था इसलिए नहीं जाता था कि वो बहुत गरीब परिवार था और मुझे लगता था कि मेरा उनके यहाँ भोजन के लिए जाऊँगा उन पर बोझ बन जाऊँगा लेकिन उनका प्यार उतना था उनका आग्रह इनका था कि आखिरकार मुझे झुकना पड़ा अब मैं उनके घर भोजन के लिए गया जब भोजन के लिए हम बैठे बहुत छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी तो उन्होंने मुझे बाजरे की रोटी और दूध दिया लेकिन उनका छोटा बच्चा उस दूध की ओर देख रहा था ऐसा लगा कि जैसे इस बच्चे ने कभी दूध देखा नहीं है तो मैंने तुरंत वो दूध का कटोरा उस बच्चे को दे दिया और उसने तुरंत पल दो पल में उसको पी लिया उसके घर के लोग बहुत नाराज़ हो गए कि इसने दूध क्यों पी लिया और मैंने अनुभव किया कि उस बच्चे ने शायद 
माँ के दूध के सिवा है कभी भी दूध पिया नहीं होगा और मुझे अच्छा खिलाने के इरादे से वो दूध ले आए थे इस बात ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि गरीब झुकी झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति मेरे लिए इतनी चिंता करता है तो मुझे अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए लगा देना चाहिए तो यही बातें हैं जो प्रेरणा देती हैं और बराक ने भी बहुत ही एक सामान्य मन को क्या क्या लगता है हमारे सामने बताया है मैं बराक का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया और मन की बात सुनने के लिए मैं देशवासियों का भी आभारी हूँ मैं जानता हूँ कि भारत में रेडियो हर घर पहुँचा हुआ है हर गली पहुँचा हुआ है और ये रेडियो मन की बात स्पेशल मन की बात ये आवाज़ हमेशा हमेशा गूंजती रहेगी मुझे एक विचार आया है मैं आपके सामने रखता हूँ मेरी और बराक के बीच आज जो बात हुई है इसकी एक ई बुक निकाली जाए मैं चाहता हूँ कि जो मन की बात को ऑर्गेनाइज करते हैं ई बुक निकालें और मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप जो श्रोताओं ने ये मन की बात सुनी है तो आप भी जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और उसमें से जो बेस्ट हंड्रेड विचार मिलेंगे उसको भी मेरी और बरा की इस किताब के साथ हम जोड़ेंगे और एक ई बुक निकालेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्विटर हो फेसबुक हो ऑनलाइन कुछ लिखना चाहते हो तो आप हैश यस वी कैन इस हैशटैग के साथ हमें लिखिए एलिमिनेट पॉवर्टी यस वी कैन क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल यस वी कैन यूथ एम्पावर्ड विद एजुकेशन यस वी कैन जॉब्स फॉर ऑल यस वी कैन ग्लोबल पीस एंड प्रोग्रेस यस वी कैन मैं चाहता हूं कि इस टैगलाइन के साथ आप भी इस मन की बात सुनने के बाद अपने विचार अपने अनुभव अपनी भावना पहुंचाइए उसमें से जो बेस्ट हंड्रेड होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे और मैंने और बराक ने जो बातें की हैं उसकी किताब में उसको भी जोड़ देंगे और मैं मानता हूं सच में ये हम सबके मन की बात बन जाएगी फिर एक बार बराक का बहुत बहुत आभार आप सबका भी बहुत बहुत आभार और 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर बराक की यहाँ आना मेरे लिए गर्व की बात है देश के लिए गर्व की बात है बहुत बहुत धन्यवाद